你不是张晓明。你，你为什么这么说？张晓明，一个小小的家丁，不可能有这么好的文采，也不可能智斗山匪，更不可能断案如神。而你，最近简直就像是开了挂一样。那是因为，我之前做人，低调。好吧，是不是上次你替我挡箭那一次，激发了你作为男人的勇气，完成了一个从男孩到男人的蜕变？对，大小姐解释的相当精妙，是你让我的小宇宙爆发了。知道就好。哎，你会喝酒吗？一点点。走，陪我喝酒去。来喝酒，真不错。你吃菜，你有心事啊？你们是不是都觉得，像我出生在这样一个家庭里，一定过得很幸福啊？嗯，没这么觉得。你这个人怎么不按套路出牌？那我重新说啊，像你这样的官家小姐，堂堂的千金，怎么会不幸福呢？调皮。嗯，我很小的时候呢，爹爹就一直公务繁忙在外。从我记事起啊，就是季叔叔带着我到处去玩耍。那个时候啊，我还经常骑在他的脖子上玩。他还带我去买糖葫芦，陪着我跟其他小朋友一起玩捉迷藏。在我心里啊，他就和家人一样重要。你也不用太担心了，秦老爷很英明的。如果季师爷不是坏人，一定会真相大白的。嗯，我也相信。对了，你们是不是都觉得我跟顾长白很般配啊？嗯，是啊，郎才女貌，而且他对你可是一往情深的。那你和那个玉面罗刹呢？他现在恨不得杀了我。要不是我爹棋高一招，你现在应该英雄救美了吧？哎，今天月亮不错，真美啊。你别打岔，啊，是我美还是玉面罗刹美啊？想听真话？我想听让我开心的话。我是个渣男，我觉得你们都很美。<笑>果然是渣男。你快吃吧，菜凉了。哎，这个。就对了，别走，陪我喝酒。不走。